بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم النهارده هنتكلم على الديترمينيشن اوف ايكويشن اوف ستيت بارامترز بالاخص بنتكلم على الكوبيك ايكويشن اوف ستيت اللي عرفناها قبل كده و وعايزين نعرف البارامترز ال A وال B اللي هم مثلا في فاندر فالز نقدر نجيبهم ازاي او تفتكروا ان الايكويشن اوف ستيت دول هم امبيريكال ريليشنز عشان تبين لنا ال اكسبيرمنتال اوبزرفيشنز اللي بنشوفها ازاي نقدر نحطها في شكل علاقه رياضيه احنا من من طبيعه الايكويشن اوف ستيت اللي هم الكيوبيك ان انا لو بتكلم على البي في دياجرام وبعدين بتكلم على الكريتيكال ايزو سيرم الايزو سيرم اللي بيعدي على الكريتيكال بوينت فبيحصل ان عند الكريتيكال بوينت بالذات بيكون في انفليكشن بوينت هنا انفليكشن يعني النقطة اللي بيكون فيها المستوى او السلوب عندها بزيرو وهي بتكمل تحت تاني برضو عند الميكس الماكسيمم والمينيمم بيكون السلوب بزيرو لكن الماكسيمم والمينيمم بيتغير السلوب بعدها فالماكسيمم السلوب بيبقى بوزيتيف وهي بيبقى نيجاتيف المينيمم السلوب بيبقى نيجاتيف وهي بوزيتيف الانفليكشن بوينت السلوب بزيرو عندها لكن هو بيكمل نيجاتيف او بيكمل بوزيتيف فالحالتنا دي بيكمل نيجاتيف فمن خصائص الانفليكشن بوينت ان الديريفيتيف عندها بتساوي زيرو السلوب دي بي على دي في بتساوي زيرو عند الكريتيكال بوينت وبرده ان دي سكوير بي على دي في سكوير التفاضل التاني برده بيساوي زيرو فعند الكريتيكال بوينت تفاضل البريشر بالنسبه للفوليوم كونستانت تي خد بالك بقى زو سيرم عند الكريتيكال بتساوي التفاضل الثاني للبريشر بالنسبه للفوليوم تربيع كونستانت تي عند الكريتيكال بيساوي زيرو فاحنا ممكن نستفيد من النقطه دي ان انا اقدر اجيب قيم الاي والبي بالك ان انا عندي الايكويشن اوف ستيت وليكن مثلا ان انا بتكلم على الايكويشن الجينيريك اللي هي كانت بي بتساوي ار تي على في ماينس بي ناقص اي اللي هي فانكشن في تي على في بلس ابسلون بي في في بلس سيجما بي وابسلون وسيجما دول ارقام و اي وبي دول كونستنت ال اي دي فانكشن في التمبرشر لكن البي كونستنت طيب انا دلوقتي عندي كريتيكال بوينت البي بتساوي البي كريتيكال والتي بتساوي تي كريتيكال والفي بتساوي في كريتيكال فلو حطيت هنا بي كريتيكال تي كريتيكال في كريتيكال فعندي معادله هنا وبرده لو فضلت المعادله دي بالنسبه للفوليوم وسويتها بالزيرو هيبقى عندي معادله ثانيه وفضلتها بالنسبه للفوليوم مرتين وسويتها بالزيرو هيبقى عندي معادله ثالثه فيبقى عندي ثلاث معادلات والمجاهيل هيبقوا ال بي سي في سي تي سي والاي فانكشن في تي سي والبي فانا الطبيعي اللي بيحصل ايه ان انا عندي خمس معادلات عندي ثلاث معادلات وخمس مجاهيل فبحاول ان انا اجيب الاي والبي فانكشن في التي سي والبي سي واشيل الفي سي من الموضوع لان انا دايما ما بقاش واثق قوي في القيمه المعمليه للفي سي فده اللي بنحاول نعمله وبالطريقه دي بقى اجيب قيم الكونستانس فانكشن في في الكريتيكال بوينتس فدي طريقه آه وفي طريقه ثانيه برضو شبه دي ان انا عند نقطه الكريتيكال انا عارف ان السوليوشن بتاع الكوبيك ايكويشن اوف ستيت بالنسبه للفوليوم بيديني الثلاثة ريل سوليوشن بيساوي بعض فالكوبيك ايكويشن اوف ستيت بتتحول بقول ان ال v ماينس في سي كيوب بتساوي زيرو ففي الروت للكوبيك ايكويشن اوف ستيت عند الكريتيكال بوينت اللي هو ال v سي فدي ايكوفالنت لدي عندي كريتيكال بوينت فبقدر استفيد من العلاقه دي بدل ما ما افاضل هي دي اقل دقه لكن اسهل فخلينا نمشي على دي ونطبقها على فاندر فالز ونشوف هنجيبها ازاي صح دي كانت فاندر فالز فانا عايز اخلي الاثنين دول بيساووا بعض واجيب برضو الاي والبي فانكشن في البي سي والتي سي خلينا نعملها مع بعض طيب اولا دي نفكها بي ماينس بي سي كيوب هتبقى v كيوب ماينس 3 v c في v سكويرد بلس 3 v c سكويرد في v 
minus vc كيوب تساوي زيرو خلاص يبقى احنا دي فكناها طب خلينا دي نعملها بشكل في كيوب ليه نفس الشكل ده طيب هنضرب في سكوير في كل حته او الاول هناخد كومن فاكتور دي بسيطه دي انا سيبك تعملوها انا عملتها ان هو بس مش عايز اضيع فيها وقت لكن هوصل في النهايه ان من الفاندر فيرز ان في كيوب ناقص كويس جدا فانا الاثنين دول بقى عند كريتيكال بوينت هم هم وما دام عند كريتيكال بوينت يبقى تي سي تي بي هي تي سي والبي هي بي سي فاذا هقول ان الترمات المضروبه في الفي سكويرد هي هي فيبقى الثلاثه في سي بتساوي بي بلس ار تي سي على بي سي وهنا الترمات المضروبه في هي 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 فيبقى الثلاثه في سي سكويرد بتساوي بي على بي سي نفس الكلام هنا يعني في سي كيوب بتساوي اي بي على بي سي فممكن من هنا اجيب الاي فانكشن في الفي سي والبي سي آه وهنا اجيب البي فانكشن في الفي سي والبي سي ممكن ابدا اغير انا عايز اشيل الفي سي مش عارف مبسوط انا بالفي سي انا عايز اجيب الاي فانكشن في التي سي والبي سي والبي فانكشن في التي سي والبي سي بس اقدر اعملها بالثلاثه دول سهله آه فلما اعملها هطلع ان ال في سي بتساوي بعد كده وصلت لهدف وصلت لقيمة البارامترز A وال B من معرفتي بالكريتيكال بوينت يبقى ده معناها ان ال انا جبت اكسبيرمنتال فاليو اللي هي كريتيكال بوينت وقلت ان دي هثبت عليها الايزوثيرم من المعادله بتاعت فان دي ما بتبقاش دقيقه قوي ليه؟ لان انا بعمل فيتنج بالاكسبيرمنتال بس انا مستخدم نقطه واحده اكسبيرمنتال مش مستخدم بقيه النقط الكتيره اللي عندي فهي لما اجي اطبقها هتلاقي ان الفاندر فيز اكويشن بتجيب لك النقطه بتاعت الكريتيكال لكن لو بعيد عنها ممكن ما تبقاش قريبه من الاكسبيرمنتال داتا بس دي طريقه سهله بتبين لك الفكره ان انا من معرفتي بالاكسبيرمنتال بوينتس اقدر اجيب قيم البارامترز الثلاث معادلات دول هم النتيجه النهائيه احنا كان هدفنا ان احنا نجيب الاكويشن اوف سيت بارامترز فاحنا كده جبناهم بشكل كاكزامبل ممكن في طرق ثانيه زي ما قلت لكم في طريقه الديريفيتيف احنا ما استخدمناش وفي طريقه ان انا ابدا ادخل بقيه النقط بعيده عن الكريتيكال بوينت احنا طبعا ما اتكلمناش فيها. طيب لو انا عملت نفس الطريقه دي مش لفان دير فالز بس للجينيريك ايكويشن اوف سيت اللي احنا كنا حاطينها هنا دي هطلع ان الاي والبي خد بالك دي اي فانكشن في التي بس انا بتكلم على الكريتيكال بوينت فعند التي سي كانت بتساوي اوميجا في ار سكوير تي سي سكوير على بي سي وان الاي البي بتساوي اوميجا برضو ار تي سي على بي سي دي دي ساي ودي اوميجا طيب دول ارقام فهم بالنسبه لو انا بستخدم فاندر فالز الاوميجا دي بتطلع واحده على 8 والساي بتطلع 27 على 64 فحسب قيم الارقام اللي موجوده في المعادله حسب الابسلون والسيجما دول بيساووا ايه بيتغير الاوميجا والساي بس ليهم نفس الشكل بالظبط بس دي عند الكريتيكال بوينت بس انا عندي ايه هنا فانكشن في التمبرتشر فانا عايزها فانكشن في التمبرتشر ففي ناس انت بصوا انا هاخد نفس الشكل ده بس هضربها اقول الاي لما تكون فانكشن في التمبرشر بتساوي الساي مضروبه في فانكشن جديده الفا اسمها برضه في ار سكوير تي سي سكوير على بي سي والالفا دي فانكشن في حاجه اسمها تي ريديوسد والتي ريديوسد دي هي تي على تي كريتيكال فحسب انت قريب او بعيد من التي كريتيكال الالفا دي بيبقى ليها قيمه مختلفه فهي فانكشن في التمبرشر يعني. فبحيث ان الاي تبقى فانكشن في التمبرشر مش اي كونستانت عند نقطه الكريتيكال بوينت بس لا بتختلف حسب التمبرشر. بالنسبه لفان دير فالز فان دير فالز بتقول لي حاجه غريبه قوي بتقول لي ان عندك كريتيكال بوينت انت عندك لو استخدمت الطريقه دي عندك كريتيكال بوينت عندك فاليو واحده بس للزد اي كا ايا كان الجهاز اللي انت بتستخدمه عندك كريتيكال بوينت ليك فاليو واحده. 
طب ازاي؟ خلينا نشوف ال Z هي بتساوي P V على R T عندي critical point يبقى P critical V critical على R T critical طيب إذا كانت ال V critical بتساوي 3 على 8 R T critical في P critical يعني دي بتساوي P critical على R T critical وبعدين نحط 3 على 8 R T critical على P critical هذول بيروحوا مع دول والـ Z بتطلع ب 3 على 8 فـ فـ فاندر بتقول لي إن الـ Z بتاعت أي جاس عندي critical point بتساوي 3 على 